И всем привет, дорогие друзья, с вами Богдан БДН. А, сегодня я вместе с вами взгляну на матч Сайн Devils против Баттерфляй. А, две команды, которые сейчас занимают 9 и 10 строчки. На девятом месте с СТД, как вы понимаете, а на десятом Баттерфляй. Разница между этими командами в турнирной таблице сейчас одно очко. То есть в этом матче все решится. То есть кто выигрывает сегодня, тот и займет э, место выше трюльной таблицы, как бы это с собой сражаются сегодня прямые конкуренты. Сейчас э, в этом сезоне в Лиге Чемпионов очень плотная борьба, поэтому каждое очко, как бы это ни звучало сейчас для команд, э, нужно. То есть за каждое очко есть смысл бороться, и Бэбли ой, опасно простреливает, но там Халк накрывал уже. Э, Придем к составу команд. У Баттерфляй сегодня в опорной зоне Бэбли, э, дебютант в этом сезоне в Лиге Чемпионов до этого он играл в Баруси Дортмунд. Также в нападении Диарама и Муська. Посмотрим, что сегодня покажет Баттерфляй. Интересно будет посмотреть на это противостояние. Я еще не смотрел ни одной игры, по-моему, Баттерфляй в этом сезоне. Поэтому, ну, будет интересно мне лично посмотреть. А у СТД сегодня в опорной зоне просто Халк. В принципе, достойное место в СТД. Не знаю, Джей-Джей не смог ли сегодня прийти, прийти на матч или так задумано. Но и сразу же пропускает в начале матча, э, на первой минуте матча СТД. Э, плотная очень борьба, и именно э, эта плотная борьба помогала сейчас Баттерфляй открыть счет. Там плотно очень играли, и сразу же сравнивает Широков, просто продавил фланг. Не успел еще представить этого игрока, и он же продавил фланг и забил. Просто быстрая такая маневренная игра, именно по счету, по результату. 1-1 уже счет. В нападении сегодня Широков и СТД, Milky Way за СТД. И пока что равная игра, вот смотрится сначала Баттерфляй, атакует потом... СТД, ну сейчас ярко очень выглядят атаки СТД, когда они опасно, опасные реально моменты создают команда СТД, вот тут опасно, Широков, вот реально нравятся сейчас мне атаки СТД, вот просто они хорошие моменты создают, видите, как сближаются напы сейчас, это очень красиво выглядит и а, очень сейчас близки СТД к забитому еще одному мячу. Так, вот тут Милки Вэй должен всех сейчас переталкивать на своем э, буфоне. Вот тут толкает, 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 и не получается как-то э, много давят сегодня СТД. Любят они, видно, э, идти в продавки. И пока что у них это получается. Как раз забили голос продавки, возможно, еще с продавки забьют. Очень плотная игра. Вот просто смотришь, и на поблизкой Диарам улетает, да. Диарам улетает, сейчас вернется на место и продолжится матч. Да, все продолжается. А Milky Way дают просто, не знаю, надо посмотреть сейчас за напами Butterfly. Дают ли они столько пространства чужим напам, раз они постоянно продавливают. Диарам, Диарам тоже в ответ на продавку. Пошли, Муська! Диарам продавил, отскочила на Муську. В принципе, раскат, если можно так назвать, от... Баттерфляй. С контратаки забили, давили, давили СТД, и в итоге с контратаки им забивает Баттерфляй. Так, вот тут Дерби у нас сопорников закидывает Бэбли, потом ему возвращает Халк, потом опять Бэбли закидывает. Такое интересное противостояние. Опорников Диарам! Вот если бы в ближний, там, возможно, было бы еще опаснее, если бы в ближний пробил. Ну, хотя продолжил атаку, пробив верхний угол отворот. Бэбли поднимает, ну, куда... прям в игрока дает Бэбли, не подумал, прямо в ворот поднимал. Там накрыл нап. Спрашивают, ты норм? У Бэбли может быть лаги у игрока, не знаю, раз так спрашивают. Сейчас, наверное, опять будет поднимать, еще раз пытается, но против напов СТД такое не пройдет. Я думаю, против них не нужно так поднимать ворот. Они умеют хорошо накрывать, как мы видим, уже мечи. И м -м, сделая вывод из первых четырех минут матча, лучше так не делать, наверное, сейчас Бэбли. Но пытается, посмотрим, к чему это приведет. Так, Диарам сейчас не, пытается не дать мелкий вей, но в итоге Диарам вот, вообще просто дает себя продавить. И, и в итоге, видите, вот Диарам проигрывает мелкий вей, и мелкий вей уже давит ближний угол. Просто Халк будет поднимать. Да, про, про, прошло поднятие. Тут Бэбли бы должен подключаться по борту, но что-то что не идет у Бэбли. Пока что игра... Э, так, тут оператор проверяет. А, нет, я думал, он будет проверять записи. О, так... СТД, СТД, Широков. Да, все идет. Дувала все правильно сделал, проверил. Запись. Можно похвалить за это оператора. А, мелкие В и будут по борту прокидывать. Там уже Бэбли накрывал. Очень далеко был Широков. 
А, тут вот втроем, видите, как очень плотно сейчас идет игра. Втроем прям игроки СТД были очень близко к друг другу, прям втроем так стояли. Так, тут Халк хороший пас. Халк еще, но там отскок. Тут, в принципе. И вот между проскакивает э, хороший прострел от СТД. Халк э, прокидывает вверх по борту. Ну, ближе к борту. Халк еще раз. Х много в этом матче опорники с, с мячом. И пытаются как-то прострелить, отдать пас своим сокомандникам, своим напам. Но не совсем получается. Просто ответные мячи прилетают. Вот, допустим, один опорник отдает. И от другого опорника чужая команда уже прилетает. То есть, такая вот... Интересная борьба между этими двумя командами, еще 2-2 пока что, интересный очень матч, плотная борьба, плотный вообще матч, борьба идет за каждую секунду, за каждую минуту, за каждую часть поля, и видно команды хотят играть, пока что видно что-то у Бэбли не получается игра, не совсем получается, поэтому в дефе пока что больше сидит Баттерфля и как-то с контратак забивает, но посмотрим как дальше будет, GG видим на замене, на под... Ой, в стартом составе вышел просто Халк. Посмотрим, что будет дальше. Какие будут замены, возможно, не будет замен. Что-то все стоят, вообще никто не двигается. Тут хоть дальше уже кто-то начал двигаться. Так, пишут Го. Давайте еще прилеснем. Так, светут игроки. А, капитаны команд друг другу. Ой, капитан, короче, советует своим игрокам. Как сейчас лучше сыграть, по какой тактике, каким образом и на что нужно делать акцент. Муська против Широкого. Широков отдает хороший прострел на Халка. Халк продолжает атаку. Мелкивой хорошо поднял, хорошо обострил. Ой-ой-ой, как сейчас, как сейчас не забил СТД вообще. Просто такой вот вопрос. Вот должны были сейчас СТД сбивать Мелкивой, успеет к этому мячу. Ой, сейчас... Но все равно до него мяч доходит, а может было еще лучше использовать ускорение и просто бы догнать этот мяч. Milky Way, Milky Way должен как-то выбарывать сейчас этот момент против Диарама. Диарам вообще не жмет почти удар, ну, топка удар. Играет аккуратно в дефи, вот тут Бэбли, прям в Бэбли прилетает мяч. Вот реально опасно атаки из ТД, и Широков какой гол между двоих забивает вообще. Очень красивый гол. Широкого можно похвалить, быстро играют игроки СТД uh, быстро, быстро друг другу дают пасы, более-менее у них игра пока что идет, хорошо показывают себя и заявляют о себе СТД в первых же минутах второго тайма, и мне нравятся их атаки пока что, просто Халк, ну не тронул даже мяч, там уже отскочила на Milky Way, Халк между отдает, снова между, там против Бэбли не получается прокинуть между, потому что Бэбли уже накрывает, так, Бэбли. Вот тут серьезно, у обоих опорников не получается пока что между прокидывать. У Бэбли вообще не получается, там напа накрывают, а у Халка Бэбли накрывает, то есть чужой уже опорник. Так, Бэбли поднимать, как обычно, и вниз отдает, да. Вниз отдает, прошел пас. Мучка прокидывает по борту. Против тут просто Халка. Мучка, мучка, мучка! Про... Дает мячу прокинулся, и Милки Вей, походу, вылетел, да. Покинул игру, я не, я не видел конкретно, как он вылетел. А, вылетел, пишет. Давайте так пролистнем, может он долго будет. Да, что-то долго. Так. Вот, вот. Мелкивей зашел. Команда играет дальше. Ой-ой-ой, гол сразу же забивает Диарам. Я не успел еще посмотреть, давайте у нас есть возможность немного пролистнем назад. Вот с этого момента. Смотрим за передвижениями бат игроков Баттерфляй. Муська. Да, тут просто, просто Халка отскок и прям на Диарама. Прям на Диарама. И Диарама уже забивает в дальний угол. Красиво. От штанги. Получается счет у нас 3-3. 3-3 в этом матче. Счет плотная борьба. Очень плотная. Очень плотный счет. Жаркая игра. Мне очень нравится пока что этот матч. Просто Халк. Просто Халк не получается. Отдать пас куда-то вперед. А Муська против Мелкива сейчас борется. Мелкива и Мелкива выигрывает борт. Тут Бэбли хорошо поднял. Диарама хоть как-то получилось. И так, Диарам, Бэбли вернули друг другу мяч. И Халк поднимает. Тут хорошо Халк обыграл кого-то из напов Баттерфляй. Халк. 
Халк, Халк поднимает, еще раз поднимает. Много раз поднимает, и опасный момент от Диарама. Немножко бы повезло больше Диараму, и там бы был бы голевой момент. Диарам. Халк. Снова Диарам с мячом. Вот тут ошибка при выходе. Вы просто Халк и Милки Вей. Просто хорошо сейчас спас. Спас команду Сейн Девилс. И ой-ой-ой, какой гол опять я не совсем хорошо увидел. Давайте еще раз пролистим назад. Взглянем за моментом. Смотрим за Бебли. Бебли отдает вниз. Там накрыли, хорошо, да. Бебли с Муськой в одно касание сыграли. Бебли отдавал на Муську. Он сразу же с одного касания пробил э, поворотом в нижний угол. И не очень быстрый этот гол. Ну, по скорости, то есть в одно касание. Он не ожидали такого игроки СТД. Не ожидал такого просто Халка и пропускает такой гол. Сейчас он уже 4-3 в пользу Баттерфляй. Неожиданно камбэк, можно так сказать. Проигрывали Баттерфляй и сейчас уже э, ведут. Камбэк по ходу игры. По-моему, у обеих этих команд уже был камбэк по ходу этой игры. Вообще реально интересный матч. Советую всем его посмотреть до конца. А, улетает. Что у нас сегодня с лагами у игроков? Теперь Диарам улетает. Уже второй раз за матч. Так, Бебли поднимает. Между не получилось. Тут между тоже не получилось. Сейчас получится. Ну, тут уже получилось. С третьей, с третьей попытки получилось. Диарам. Диарам будет идти вперед. Таранить будет Муська. Хорошо сейчас момент. Хороший момент. А, Муська, если бы чуть точнее, мог бы еще острее сделать этот момент. Но нет. А, Бебли подключается. Тут Халк уже накрывает. Накрывает пас Бебли. Тут Бебли против просто Халка. Интересно на такое посмотреть. Так, Диарам, Диарам. С широкого теперь улетает. Что же такое с этими командами? Сегодня какой-то лагобол между этими командами. Лагоматч в лагоболе. Да. Еще одна проблема, проблема в мегаболе как раз показывается в этом матче. Это лаги. А, Бебли. Скидывает в угол. Ой-ой-ой. Чуть, чуть не привозят сами себе баттерфляй. Так, Халк тут хорошо, хороший закидон от Халка. И вот тут хороший пас на Диарама. Но, блин, Диарама выталкивает Широков. Хорошо, он сегодня давит всех. И борта не проигрывает. И Муська забивает уже, когда матч закончился. Не успели, не успели забить а, Баттерфляй. Просто не успели. На последних секундах. А обиделся Муська. Так, получается у нас разница в один гол, да? У нас счет 4-3, если я не ошибаюсь. В общем-то разница в один гол, это важно. Был счет 4-3, да. Был счет 2-2 в первом тайме. Давайте пролистнем вперед. Мой же GG еще захочет поиграть. И, и выйдет на поле, не знаю. Что-то все стоят, видите? Вот время идет, все стоят на поле. Ой, GG вышел. Размяться. Ладно, посмотрим, что дальше. Я хочу третий тайм. Что-то тут, видим, ждали долго всех игроков. Может, тут вообще листать нужно много. Давайте попробуем вот так пролистнуть. Теперь вот так... Ой, ой, ой что-то далеко леснул. А, нет, тут еще не начался. Вот теперь начался матч. А, счет у нас 4-3. А, в пользу Баттерфляй. Посмотрим, как кончится третий тайм и как команды сыграют в этом третьем тайме. Диарам, там Муська открывается. Просто, просто хорош Диарам. Тут Муськи просто вытолкнуть бы широкого. Попытка еще одна у СТД. Ой, я извиняюсь, у Баттерфляй немного обговорился. Бебли будет поднимать. И между бы сейчас, если бы немного резкости было бы побольше этого игрока, он между прям бы поднял и между, если бы быстро сделал, то там бы реально хороший момент бы получился. Тут хороший как бы пас, но нет, он не долетел, и это уже можно назвать нехорошим пасом. Задумка хорошая, но реализация, как, как это получилось, не совсем. Бебли два раза удачный пас прям по борту Диараму в борт. Так, Халк тут... Сначала помешал Диарама, теперь Диарама мешает Милки Мел Вей. Тут Бебли не совсем, вот смотрю за игрой, не совсем получается у него пасы. И вот тут уже выходит на него. Агрессив... Как-то опасно сейчас играет Бебли. Там мог получиться момент, где выходили бы вперед, там открывали снапы Баттерфляй, где они бы забили гол. Но скачило назад, и Бебли не растерялся, и, и не... не просрал этот момент. Да, сыграл достойно в том моменте, в защите именно. Так, тут опасно, вот в ворот прям толпятся все игроки, не пойми, что происходит у ворот. В дефе посоветовал бы командам играть так же активно, как и в нападении, я имею в виду также активно следить за игрой, как-то читать игру соперников. И потому что бывает просто так, жмут там, не знаю, удар в дефе, а это не нужно. 
Так, Широков. Широков сделал дабл. Тут Халк подключается. И Милки Васильев сейчас поближе чуть было, еще бы опаснее было. Там в одно касание какая-нибудь фигня прошла. А, Халк, Халк дает вниз. Широков. Так, по борту. Широков, Широков. Халк, Широков. Хороший раскат от СТД. Вот сейчас немного не хватило. Еще один хороший прострел. Вот просто хороший момент. Сыпется, сыпется у СТД. Можно просто похвалить эту команду. Вот реально... Я смотрю на эти моменты, и мои глаза радуются этим моментом. И вот тут сейчас грамотно диарам выталкивал, но чего-то не хватило сейчас. Батерфляю. Именно нападение диарам. 5-3 в пользу батерфляй. Диарам просто делает... Великолепный гол забивает. Который не ожидали сейчас по-любому такой гол СТД. Просто ждали, что не получится ничего у диарама, но у диарама это получилось. Не... Ой, это получилось, и он реализовал момент, который у него был. Диарам еще один момент реализует. Диарам просто герой третьего тайма. Просто, просто в счет уже 6, получается, 3. Диарам просто рвет сейчас, э, если так можно назвать командой СТД, в одиночку. Просто посмотрите на Диарама и что он делает на поле. И, и убедитесь в этом. Хоть и СТД давили, хоть и СТД там старались, но с контратаки Баттерфляй вышел и забил. Реализация это, у Баттерфляй сегодня очень хорошая. То есть с контратак они много забивают. Если посмотреть вообще, в общем, все их моменты, то много они их реализовали. 6 забитых мячей, это уже похвально за один матч. Так, Диарам, Диарам. Получится ли у него что-то сейчас выбить мяч, там, начать атаку? Не получается пока что. Так, Бэбли, Бэбли против Милки Вэя. Милки Вэя уже даблит, даблит. Сейчас какой-то прострел будет у Милки Вэя. Ждем прострел от Милки Вэя, и будет он или нет? Тут долго очень борется между друг другом Милки Вэя все-таки... Казалось бы, то, что там же мяч сейчас залетит в ворота, но нет, повезло, фортуна сейчас, не знаю, мегабольные боги на стороне, на ст... ой, блин, заговариваю все же, извините, мегабольные боги на стороне, просто баттерфляя, во-первых, позволяют им реализовывать все моменты, ну, большинство моментов нападений, но и спасает их ворота пока что, просто, наверное, бомбить сейчас у СТД, в том числе и у просто Халка, так... Тут Бэбли должен подключаться, и между вообще не проходит сегодня у Бэбли. И вообще в этом матче между, ну, мало моментов, где между прокидывается мяч. Муська просто сейчас на пустые ворота выходит. Просто на пустые ворота. Тут просто Халл подключал, подключался так, что открыл, открыл пространство и открыл, открыл зону, где может Муська выйти в подсос. Ну, не в подсос, там полезный для него отскок был. Он, я думаю, он не задумывал подсосить, хотя кто его знает. Вот видите, просто Халк уже убегает вперед и сливает игру, если так можно назвать. 7-3 уже счет в пользу Баттерфляй. Вот просто опять закидончик и опять Диарам уходит на пустые. Просто, просто Халк уже просто, просто Халк уже не играет, как бы это тавтологично не звучало. Тоненький уже пишет, ну просто, просто Халк не играет. Просто, просто Халк не играет, не знаю почему, не люблю таких, такие выкрутасы от игроков. Типа там, хочу не играю, не хочу не играю. Напа, видно, стараются у СТД. Но опорник уже в конец матча сливает, видите, уже в свои ворота направляет мяч. Он уже даблит в сторону своих ворот. Так, и... Да, матч оканчивается. Счет у нас получается итоговый 8-3. Это получается разница в 5 мячей. Казалось бы, то что... Ну, если посмотреть итоговый счет этого матча, то можно сказать, то, что незаслуженно победили э, Баттерфлейна. Может, победили заслуженно, но не с таким счетом. Счет реально не по игре, потому что у СТД было очень много моментов, но с реализацией все было очень плохо. Просто, не знаю, Фортуна прям стояла в воротах, наверное, у... Баттерфляй uh, и просто все мячи отбивал, я так думаю. Потому что как просто так можно все мячи отбивать? Uh, я бы все бы свалил в этих отбитых мячах uh, в обороне у Баттерфляй. Свалил бы все на бабли, то что он там топит, всех это, всех засейвил, но не буду так делать. Ну что можно сказать про этот матч? То что uh, да, у СТД было все хорошо. Первые два тайма было все хорошо. Uh, была разница в один мяч, всего лишь нужно было переломить игру в свою сторону и... Ну, в общем-то, это было 50 на 50, то есть шансы на победу у СТД. Просто нужно было собраться очень хорошо, но после нескольких мячей уже команда поплыла откровенно. Можно даже сказать, не команда поплыла, а просто Халк <laughs> поплыл. Что бы хотелось пожелать СТД? Собраться на следующие матчи, что-то сделать, 
ну, что-то сделать с реализацией, чтобы больше забивать. Да, были острые моменты, мне они нравились, я сам уже об этом говорил. Но хотелось бы пожелать, чтобы эти моменты их было больше, или, возможно, столько же, но чтобы они прям забивались. Нужно что-то сделать с реализацией, потому что так, так дело не пойдет. Конечно, возможно, скажете то, что просто не повезло, но вдруг там какие-то глобальные э, причины того, что сегодня не повезло СТД, и сегодня они забили мячи, поэтому нужно разобрать, думаю, Сайн Дэвилс этот матч. Но это дело их. Э, что можно сказать про команду Баттерфляй? Эта команда сегодня заслуженно победила. Команда играла до последней минуты, старалась. Но, но конечно, э, реализация, во, наоборот, у них сегодня была хорошая, так как с контратак, вот, бли, просто контратаки, они с них забивали. Играли сегодня на контратаках, больше в защите, и в итоге переломили ход в свою сторону, во втором тайме там была разница в один мяч, и потом уже начали забивать, забивать и забивать, э, играя грамотно в дефе, более-менее грамотно. Отметим Диарама, то что он как раз забил вот эти полностью переломные мячи в третьем тайме, которые, после которых уже просто Халк начал сливать игру. Можно похвалить Диарама сегодня. Он выделился, выделился из команды Баттерфляй. Сегодня себя очень хорошо показал. Ну и Милки Вэй. Э, не один же... Ой, я что-то Милки Вэй приплел в Баттерфляй. Мусика, он же вместе играл с Диарамом в Напе, поэтому его тоже можно отметить, потому что Диарам же не один там э, играл. Он играл вместе с Муськой, и это результат как раз командного взаимодействия эти голы. Во-первых, -во передачи Бабли и передачи Муски. Ой, Блин, я уже реально запинываюсь в конце матча. В общем-то, благодарю за матч обе, обе команды. Желаем удачи дальше в Лиге Чемпионов. Ну, в принципе, мне этот матч понравился. Надеюсь, он понравился и вам. Поэтому смотрите дальше матч Мегабольной Лиги Чемпионов. Болейте за свои любимые команды. Также играйте за свои любимые команды. Я имею в виду ваши собственные клубы. Ну, а с вами был Богдан БДН. Удачи вам на поле сражений. Тащите там свои клубы, еще раз говорю. Ну и не болейте, всем удачи, крепкого здоровья, всем пока.